Mahala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ama namin, papikpakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran sa umagang ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa inyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang sa katapusan. Nasa naminawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay. At maisagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming katwa. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pag-ihipo na ito. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng inyong na anak na si Jesus. Amin. Sa ngayon ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin. O, oh, pwede na po tayong magsiuko. Ayan, so, magandang umaga po mga kaganegosyo, kaasenso at kapamilya. Tapos na po kayo? Okay, busog pa po tayo. Nakapag-almusal na? Busog na busog. Okay, yan po ay magbubusog po ang ating mga tiya at magbubusog po tayo ng madaming kaalaman para sa araw. So, ayan, may mga, mga maaga pa dito kanina. Mga taga... Uh, San Pascual po, si Sir Raymond at si Sir si Ma'am Eleanor Tumambing. Nasaan po sila? Ayun, yun sa Badalog. Marami pong salamat sa pagpunta. Mula naman po sa Ligaw City Albay. Kung malayo-layo ito, siguro po yun yung isang ano po arinari ito. Si Sir Ramil Panestante. Ayan, pag tayo mapapapunta sa may bandang Albay, si Sir po ang ating contact doon. And mula po sa Kabi Kabuyaw Laguna, si Sir Jimmy Catillo. Magandang umaga po, Sir Jimmy. And Puran Santa Rosa, Laguna, Sir Efren Di Maano, at si, si Sir Jose Luis Pagala. Ayan, good morning po. From Batanga City po, si Sir Angelito De Castro, at si Ma'am Minerva De Castro. Ayan, magandang umaga po. Ayan, magandang umaga. Mula naman po sa Tayaba City, Quezon. Tayaba City, Quezon. 
Ma'am Jemima Sombrero at si Sir si Ma'am Generosa Rada. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Ah, medyo malayo din to from Camarines Norte. Si Sir. <laughs> Dennis po. Dennis po ba ito? Si Sir Dennis. Dennis, Oblina, at si Sir Justin Vincent Brian. Marami sa inyo nalaman ng seminar na ito dahil doon sa saan po? Sa vlog na Negosyo Philippines. Okay, paano po ba nag-umpisa ang Negosyo Philippines? Okay. So, kilala niyo po ba si Faye Balbacan? Merong 1.72 million subscribers. O, oh, diba? So, syempre at first, uh, siya ay ang ating-ating uh, Mr. Negosyo Philippines. Parang minsan siya ay ayaw niyang sumama sa mga vlogs ni Faye. Medyo naiirita siya. Parang hindi siya at ease sa mga vlogs. Okay, pero at the end of the day, kailangan niya manood ng vlogs ni Faye. Kasi syempre, to support ang anak. Kailangan mapanood niya lahat yon. And sa panonood niya ng vlogs, nakakapanood rin siya ng mga ibang vlogs ng tungkol sa negosyo. Syempre, dahil na likas na negosyante si Mr. Negosyo Philippines, nanonood siya ng mga vlogs ng mga business related. And itong mga business related vlogs, na parang napansin niya, parang, may 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 konting inconsistency. Nakikita niya na parang merong merong mali, merong hindi reliable. Okay? Kaya parang naramdaman niya na kailangan niyang bigyan ng linaw ang mga impormasyon tungkol sa pagninegosyo. At noong July 2019, ipinanganak ang Negosyo Philippines. Okay? Nagkaroon ng unang Vlog upload si Mr. Negosyo Philippines noong July 2019. At nung mula noon, natupad na yung pangarap ni Mr. Negosyo Philippines to spread the advocacy to help the entrepreneurs and aspiring entrepreneurs. Okay? At uh, kung, kung meron po sa inyo na na suporta or na susubaybayan ang mga vlogs ng Negosyo Philippines, makikita natin doon or mapapanood natin doon yung mga Anyway, subscriber po mo kayo ng Negosyo Philippines? Yeah, subscriber. Kasi ang Negosyo Philippines, as of today, kanina lang tinignan ko, merong 190,000 subscribers. Palakpakan naman natin ang 190k subscribers in a year. Kung baga, eh, labas lang po ng isang taon. Kasi July 2019 po, na-upload ang unang vlog. And doon po sa, sa, uh, sa Negosyo Philippines, Makikita po natin doon ang mga iba't ibang business related vlogs. Nandoon yung tungkol sa dress chicken, inihaw na baboy, manok, baka, pabo, bigasan, piso wifi, iba't ibang patok na negosyo. Okay? At nandoon din po yung tungkol sa pagfa-farming ng baboy, baka, manok, azola farming at 10 months ago meron siyang vlog tungkol sa rabbit farming. Okay, tulad nyo, naging interesado siya sa rabbit farming. At kaya po tayo nandito ngayon. Kasi gusto nating matuto ng tungkol sa rabbit farming. Okay? So, okay? So, kailangan magkakaroon tayo ng first hand information based on experience mula sa ating Mr. Negosyo Philippines kung paano ang rabbit racing, paano pala kihit, ano ang pakain, Paano kung may sakit ang mga rabi? Paano padamihin? At kapag madami na, saan natin dadalhi? Okay. So, ito po yung matututunan natin ngayong araw. At syempre, matututunan din po natin ng iba't ibang skills. Mamayang hapon po, meron tayong mga different stations kung saan meron tayong mga different tutorials. Okay? Meron tayong tutorials on how to identify the gender of the rabbit. Paano gumawa ng kulungan or cage? Paano gumawa ng feeder at saka drinker? And then, magkakaroon din po tayo ng parang tour of, uh, rabbit, uh, of the farm ngayong araw na ito. At for your information, first time po na gagawin ang ating seminar dito sa main farm ng today. At para po maumpisahan na, ang araw na puno ng informasyon at pagkatuto, ipinapakilala ko po ang ating speaker for today, 
the CEO of the Advatech CCTV, founder of Negosyo Philippines, CEO of Papa Rabbit Tree and Papa's Rabbit Chart, a social entrepreneur, ladies and gentlemen, Mr. Rolando Roland Balbacan. <laughs> Uh, sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat uh, sa totoo lamang medyo malalim uh, walang pagsidlan ang aming kasiyahan na uh, makita kayong lahat dito alam ko may mga iba siguro na baka hindi na nakatulog may mga iba na kagabi pa nandito na baka may mga iba nag-away pa ng asawa o kung sino man uh, magpaalam lang magpunta dito So, welcome po sa Batangas. Sino po yung mga hindi taga Batangas? Yan, welcome po sa inyo sa Batangas. Um, sa mga kabatang, welcome din po. Welcome din po sa San Nicolas, Batangas. Uh, so, 5 to 10 minutes po from here, pwede kayong makapunta sa Baywalk. Makikita niyo yung Taal Lake at yung Taal Volcano. So, Sana ang paparabit rin ang maging daan din uh, negosyo Philippines para makilala yung bayan namin ng San Nicolas. Maliit man, pero yung mga tao dito, huwag kayong magugulat, malakas magsalita, hala nyo nag-aaway. Huwag kayong kakabahan. Diba? So, sa mga taga-patangas, yung mga nandito, kala mo lagi nag-aaway. Pero yun po yung nagpapaliwanagan lamang. So, Unang-una, maraming maraming salamat po. Um, tunay na hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na magsalita sa harap ninyo. Uh, maraming mga big time, matataas ang pinag-aralan, mayaman, pero walang kakayanan na may nagtitiwala. So kaya nat kayo nandito, kayo po ay may tiwala. So para sa akin, uh, hindi yan kayang mabili ng pera. Kaya talagang nung nagkaroon tayo ng negosyo, Philippines, tumami yung subscribers. Parang sabi ko sa sarili ko, may responsibilidad kami, ako, na ipagpatuloy ang negosyo Philippines, mag-share, hawa ng Diyos yung paparabitry. Last year, tinatawanan parang, ano yun, rabbit? So, kahit sino man, talaga tinatawan lang ako. So, nung napanood nila sa TV, kanya-kanya naman ang tawag sa akin. Nung nagka-problema ang baboy, kanya-kanya naman tawag din sa akin. So, but anyway, ganun talaga sa negosyo. So, success doesn't come to you. You have to go out and find it. Palakpakan yung sarili nyo kasi nandito tayo dahil hinahanap natin ang success. Maraming ngayon tulog pa, linggo. Pag-iisip nila, naiwanan na sila na tirapirahan nila ang yung mga blessings na makukuha nila. Pag may nagsabi sa akin, ako layo naman na seminar. Daya ako nga yun ang ibang bansa pa para hanapin ko yung swerte doon. Sino yung mga FFWs natin? Tapos po ang kamay. Yan. Yung mga tublero nung panadala, eh kung hindi nalang ako din eh. Baka mauna akong pakame. Sino yung talagang bagong-bagong uwi lang po? Wala pa ako. Sir, dollar na lang ako. Ano? So, OFWs po, hanggat may pa-seminar ang Diyos ng Pilipins, Libre po yan habang buhay. Pakpanan yung mga bonus na. Pasensya na po kayo sa tato lamang uh, January 12, kung hindi pong na-update, na, na sira itong farm, sira po yan. Sira yung mga bakit, sira po lahat yan. So, nilipat natin sa lipa, nag-pandemic naman. Okay? Then, nasira yung bagyo. Hindi ka kawa-awa talaga. Pero sabi nga sa mga patanggay nyo, uh, magtitihaya, magtitiwarik, pero hindi maglulipagi. Talagang ito, pinatapos namin yung talaga lahat. Talagang habol na habol sa oras. Ang negosyo Philippines po, ang paparabit rate, 
hindi kami yung ako, siya, si Mr. Degosopis, kami po ay isang buong team. Yan, mga nagluluto po dyan, walang tulog yan. Okay? So, palakpan naman natin ang mga kapubuo ng Papa Rabbitry at Negosyo Philippines. Okay? So, business. Sino na po yung mga negosyante dito? Tasa kamay. Sino po yung mga negosyante na? Yan. Tunay na ang 2020 sa Japo napakabigat sa amin sa Uh, sa CCTV, sa lahat ng negosyo namin talaga po palakasan na lang ng loob. Pero ganun talaga ang negosyo, lalaban tayo. Sabi nga ni Bill Gates, kung yung negosyo mo, hindi ka man kumita, pero na-survive mo, that is considered success. Okay? Kami may mga negosyo na itinigil may negosyo na sinarado yung ilang pwesto pero babalik tayo, babalik so, kami ganun tayo so ganun talaga sa negosyo kaya ngayong pandemic ingat na ingat po tayo sa pag-negosyo huwag magmadali kasi baka sa pagmamadali natin pandemic hindi natin alam kung hanggang kailan right? so Expectation versus reality. Bagi kita tuh gusto mag negosyo. Siapa yang akan salut na Thomas? Kita tuh tanya kita tuh gusto mag negosyo. Sir, oh W, sir. Para umasenso. Para umasenso, di bawah. Sabi nanti, sa negosyo Philippines, sabay sabay tayo umasenso or asenso, mga asenso. Bagi kita tuh kita kena mag negosyo. Siapa? Ito pong malakas na kasando. Yes, sir. Bakit kinakala magnegosyo? Alam nyo, sir. Yan talaga yung nakakatouch sa akin, sa amin. Pag nagka-seminar kami, meron dati sa Lipa, taga Bulak din. Uh, yung lalaki, yung, yung asawa, yung anak. Ang sabi ng babae, sir, sana nga po maging successful ang aming rabbit tree business para yung Mr. Ko hindi na umalik. Sana nga po. Sa totoo lamang, sana ang negosyo Philippines ang maging daan. Huwag kayong magkalala, kami naman tuklas ng tuklas, uh, hanap kami ng hanap na pwedeng ma-share, na pwedeng ma -share. Ang tanong, kailan tayo kailangan magsimulang mag-negosyo? Kailan pa talaga dapat? Tama na yun Okay? Bakit ko natin hihintayin? May mga iba, mga eswaldo. Sabi na, okay na. Pero pag nag-retire naman, saka, mag-negosyo. Habang bata, nag-negosyo. Pero maraming iba na takot. Lalo na pag may pinapag-aral, uh, high school, college, malita eswaldo, takot na takot mag-negosyo. Okay? So, the way, negosyo Philippines, maging daan talaga para tayo makapag-negosyo. Alam nyo, sa pag-negosyo, maraming mga negative, maraming mga haters, maraming mga hindi nagpitiwala. Pero anong dapat natin gawin doon? Ignore. Ano dapat, dapat natin gawin doon? Maging, maging what? Maging motivation. Okay? Para Challenge. Sige, papatay ko kayo. Sa ikit. Huwag naman gano'n. Makapapatay ko kayo. Okay. So, ipapakita ko sa inyo. Okay? Sabi nga eh, success is the best revenge. Pag nakita nilang successful na lang, oh, lalo ang ingit na ingit. Nagpost na sa Facebook, hindi man laang ma-like. Okay? Hayaan yun sila. Okay. So, pero, believe in yourself. Number one yan. Ako, kada may makikita akong magandang negosyo, sabi ko sa aking mag-ina, nako, dito na tayo gayaman. Sabi naman ako, nako papa, pagdalaw po na yan tayo eh. Puro na lang yayaman, yayaman. Hot na hot. 
Pero alam niyo, kahit bahala sa negosyo ng Philippines, nagiging totoo tayo. Sinesure natin yung pagbagsak. Sinesure natin ang problema. Hindi tayo yung, yung ano ba yun? Uh, exaggerated. Parang yung sa networking. Kung pinakikita ko din mga sasakyan, nagaganda. Ano nga, pera. Ang tayo, pag naubos na yung mga taong hindi open-minded, Ang pinakamasakit sa pagninegosyo, alam ng ano, yun, kahit siguro kapamilya mo, kakilala mo, walang, walang bilib, walang, walang tiwala. Yan ang pinakamasakit. Okay? Sino yung unang-unang nagtitiwala sa atin pag tayo ay nagnegosyo? Siyempre, dapat sarili natin. Pero, sino yung unang-una nagtitiwala sa atin? Ang mga ibang tao, kapamilya. Ano ka, kapamilya? Channel 2. So, yung mga tinatawag natin strangers. Tama? Ah, magdigosyo ka. Strangers. Yun yung mga hindi nakakakilala sa iyo. Pero ano yung mga pinsan mo? Kaibigan na mag-anak. Kahit sabihin mo ako, ano yung special price? Kami pinsan ko. Ang isa pa rin, tinubuan mo ng kalahate. Tinaga. Yun yun. Okay? Pero, tuk-tuk. Laban lang. Hayaan mo sila. Ganun talaga. Challenge. Pasok. Labas. Okay? Ganun lang yun. Motivation. Pero, once na successful, Kanya, nagpa-party ka, patay baboy. Oh, daming handa. Sino ang present? Tapos meron pang plastic. Ano yung kanta ngayon? Ano yung kanta? Sharon Cuneta. Apa, eh nung nagsisimula, kontra-kontra. Just to do. Ano ka naman rapid tip? Ah, ano yung rapid tip? Pagawa pa ng pagawa eh. Sa tatala, isa ng market. Yan. Pero, hayaan mo lang sila. Challenge. Okay? So, ganun sa negosyo. Sa negosyo, parang sila sabi, start small, but you have to dream big up. Nung nag-pandemic, yung farming, naging boom na boom. Okay? Sino yung nagsimula na ng farming? Manok, baboy, baka, rabbit, noong pandemic. Sir, ano sinimula nyo, sir? Three range chicken. Thank you very much, sir. Dati, nag-three range chicken din kami. Uh, kaya lang that time siguro, hindi pa kami nagpa-black. Hindi pa tayo nag-negosyo. Para negosyo pin, wala pa. So, tinipin namin, inilipat namin, Pero ang free range chicken, kung inyo alam, uh, napakaganda niyan. Dahil una-una, ang itlog, ang karne, may asola, may madre de agua. So, February or March, magsisimula po tayo ng free range chicken. Pero, napalakigan natin ang rabbit, bakit hindi natin mawapalaki ang free range chicken. Sa lahat na nandito, mark my word, in 3 to 6 months, my market ang free range. Gagawa natin yan. Kasi, kulang sa pagtuturo. Kaya nga kami, agapay kami ng gobyerno sa balik, balik ano? Balik alindog. Kung saan yung balik alindog? Baba? Hey, kaya na ako. Well, so, Balik alindog. Balik probinsya. Yan. Balik probinsya. Wala naman magagawa. O, oh, di tambay. So, kailangan natin tayo nga, pumunta tayo sa munisipyo, kinausap natin ang, uh, yung sa agriculture, si Ma'am Dayan. Kaya lang, hindi siya nakarating. Uh, yun. So, nag-offer tayo, natutulong tayo. Sa Dabao, pumunta kami, meron kami seminar din sa Dabao. Uh, sa Bulacan, meron din. Meron tayong sa Rizal. So, 
When you start with zero knowledge, you will end up the same. Ano ibig sabihin nun? Maganda sa ulo ng gabi yun. Alam ko mali mo. Ano ibig sabihin nun? When you start with zero knowledge, you will end up the same. Kaya tayo nagpapaseminar. Dahil po, kinakailangan tayo ang mind, knowledge. Ako rin, matigas ang ulo ko eh. Bumili rin muna ako ng rabbit bago ako nagsayo. Namatay at din. So, an educated farmer is a successful farmer. Kung tayo educated, may training tayo, may know-how. So, alam natin alagaan ang koneho. Alam natin na paramihan. Expectation. Rabbit, napakadaling alagaan. Sino sa tingin madaling alagaan? Tasa kamay. Napakadaling alagaan. So, rabbit tayo, pakainin sa umaga. Tapos, pakainin. Napakadali. Sa totoo lamang po, ang pagkakuneho, mabilis magparamay. Madali naman, pero napaka-sellant. Pwede bumili nyo, bumili kayo ng pito. Pwede mamatay sila lahat kung talagang hindi natin alam. So kaya tayo po ay nagpapa-seminar. Sinong nag-inquire sa amin po sa page or tomorrow at ano ang reply namin? Ano ba? Nag-inquire na bibili. Tama. Kami po yung hindi nag-inquire. Ilan po? Magkano po? Ilan po? Kailan po? Kailan po? Hindi. Kahit hindi kayo makabili, ang importante sa amin, kayo muna ang mag-seminar. So, yun yung advocacy namin. Hindi yung pera-pera, hindi, ipapasahin na rin kami. Free of gawinus. Then, ginagasa sa namin para naman hindi naman kahiyahiya. Yung pagkain, uh, ilis na hulo ang muna kain, bago mo ay mabintahin. Okay. So, kain na, kain na. Yan. So, kami nag-aanda para sa inyo. So, meron tayong arus kaldo. Nagustuhan nyo yung arus kaldo? Yan, okay. Uh, may idea kayo kung anong lahok? Itlog. Rabbit meat. Yan. So, kayo nakatikim na. Okay? So, tayo po, ipapaseminar kasi gusto natin makatulong. Hindi ho yan yung pera. Hindi nga namin binabentahan ng madami. May gusto pumili ng sampo. Si attorney, gusto. Ang dami. Welcome nga pala si the attorney, kay Kuya Saldi Resil ay mga dating umaten din sa atin, mga kakuneho natin. Sige na, nandito sila para sumaporta. Yan. Kaya nga, eh, sinimula natin, sama-sama tayo.